It's another beautiful day, day after boxing day. Tumekutana tena katika channel yetu pendwa kabisa ya Together Online. Sasa story kwa sasa hivi ambayo inaendelea kutrend sana kwenye mitandao kijamii, kwanza ni kurudisha nyuma kidogo. Unajua jana ilikuwa ni siku fulani hivi siku ya kupokea mizawadi mbalimbali. Ya, yeah, miji zawadi kutoka kwa marafiki, miji zawadi kutoka kwa wazazi, kutoka kwa wachumba, kutoka kwa mume au mke, kutoka kwa wapenzi, yani kwa mtu yoyote yule ambaye unahisi unapatana naye sana. Jana ilikuwa ni siku ya kupokea zawadi. Tunaita Boxing Day. Sawa eh? Na <laughs> jambo ambalo bwana liliweza jana kunifurahisha sana katika pita pita zangu kule kwenye Instagram. Nilikutana na mtu anasema kwamba katika siku eh, au katika siku kuu ambazo Mwafrika kumuelewa mzungu kwamba alikuwa na maanisha nini <laughs> ni siku ya Boxing Day. Eti unajua manake wanasema tu ni siku ya zawadi lakini watu waga hawaijali sana. Yaani aga ina shamla shamla. Yaani kwa uzungu ni kitu fulani hivi amazing, si ndivyo? Eh? Ya kwa uzungu unakuta siku kuu kama hii unakuta hapo serious kweli kweli wanaisherekea. Lakini huku kwetu aa, unakuta yani ni tupo tupo tu ni wachache sana ambao waga wanitekeleza na kuitendea haki lakini siku ya krismasi ni siku ambayo e, tunaamini kwamba ni siku kuu ambayo kila mwafrika kila mzungu lakini pia dunia yote kwa wale wa kristo basi wanakuwa na sherehekea kweli kweli lakini wanasema siku ya boxing day ni siku ambayo mwafrika <laughs> akumuelewa mzungu alikuwa anamaanisha nini wanazama hizi siku kuu zote eti walileta wazungu ni kweli si kweli e bwana hayo ni maoni tu ya mashabiki na ni kitu ambacho niliweza kufly sana na mimi nimeona si kitu hebu ngoja nikudondoshe na wewe kwa namna moja au nyingine uweze kutoa stress kwa hilo sasa leo uh, story kubwa ambayo inaendelea kule kwenye mitandao kijamii E, ni kusena na Nilani. Nilani huyu tunamuita Prince Nilani, mtoto wa damu, alikuwa na mzipa mmoja na Zalina Hassan, Zalis Boss Lady. Mtoto huyu anakuwa, anazidi kukua of course na hivi juzi tarehe sita mwezi uh, uliopita mwezi ulikuwa wa kumi ule. Ya, yeah. kama sikosei alikuwa anasherehekea eh, siku yake ya kumbukumbu ya kuzaliwa. Sasa leo ameweza kupost clip hiyo ambayo unaiona hapo, ni clip ambayo yupo na mama yake au sio? Ya, yeah, yupo na mama yake na alikuwa anasikiliza ule wimbo wa African Beauty, wimbo wa babake kabisa au sio eh? Yeah, ya, mtoto huyu ndo alikuwa anasikiliza pale, alafu design kama walikuwa tu wanapiga story mbili tatu na mama yake. Kwa hiyo watu wanasema kwamba design kama uh, mwaka 2020 huenda hata ule ugomvi wa Diamond Plana mzi pamoja na Zarina Hassani E, ukao umeisha kabisa unajua zile na moja kati ya comment ambayo a, waliweza kuikomenti watu a, ambapo Zalina Hassan alikuwa ameandika ujumbe wake ule mrefu sana kwamba mwaka 2020 ataenda kufanya mabadiliko e, kwenye maisha yake ataenda kuanzisha from pia maisha yake na vitu kama vile a, kuna mtu alikomenti kwamba unaonaje kama pia ukimsamee Diamond Platinumz mwaka 2020 e, ukampa luksa ya kuja kuwasalimia watoto sasa ili jambo watu walichukulia wali katika mtazamo ambao ni tofauti kwamba mm, ina maana Zalina Hassan anamzuia Diamond Platinumz eh, kwenda kusalimia watoto au ni nini ambacho kinaendelea lakini Zalina Hassan ni kitu ambacho aliweza kukijibu pale alijibu kwamba mimi binafsi sijawahi kumzuia Diamond Platinumz kuja kusalimia watoto au sio bali ni kule tu kujisikia au kujiona kwake kwamba Diamond Platinumz Apende kujishusha kwamba kwamba onekane yuko pale kwa Zalina Hassan ameenda kusalimia watoto na vitu kama vile kwamba Diamond Platinumz hana huo muda. Kwa hiyo Zalina Hassan alisema kabisa kwamba yeye hana tatizo na Diamond. Wala yeye hajamzuia Diamond kwenda kusalimia watoto. Lakini Diamond Platinumz ni yeye tu kukosa muda na kujisikia kwake ndo kuna kumsababisha mpaka asiende kusalimia watoto au sio? Hilo ndo jibu ambalo Zalina Hassan aliweza kujibu baada ya shabiki mmoja kumuuliza kwamba mwaka 2020 basi anapaswa pia kumsamehe Diamond Platinumz na kuweza kumruhusu aende kusalimia watoto. Lakini nikukumbusha kwamba hivi juzi juzi unajua uh, Diamond Platinumz aliweza kuwapigia video call uh, wale watoto au sio? Sasa sijui ilikuwa ni Snapchat, sijui ilikuwa ni njia gani lakini aliweza kuongea nao kwa kutumia video call ambapo alionekana Princess Tifa pamoja na Prince Nilani wote kwa pamoja walikuwa kiongea na babao. Sasa watu wakasema kwamba mm, kumbe sasa hivi Diamond Platinumz karudisha mapenzi kwa watoto wake. Na ndio hicho kipindi ambapo Zarina Hassan alikuwa Kenya au sio? 
Ya, yeah. alikuwa Kenya pale, kwa hiyo watu wakasema kwamba ina maana Diamond Platinumz kuongea na wale watoto mpaka Zalina Hassan awe ayupo kwa sababu watu walidai kwamba uh, ametumia uh, kwamba mfanyakazi ndo amepeleka simu kwa wale watoto wakapata kuongea naye. Lakini angekuepo Zalina Hassan uh, Diamond Platinumz asingepata ruhusa ya kuweza kuongea na wale watoto. Hayo yalikuwa ni maoni na uh, views tofauti tofauti kutoka kwa watu kwamba wanasemaje kuhusiana na a mwenendo wa Damon Pranamzi kuhusiana na wale watoto au sio sasa mwaka huu 2020 maybe Damon Pranamzi atenda kupata ruhusa eh, kutoka kwa Zalina Hassan kwamba au anaenda tu kusalimia wale watoto kwa sababu Zalina Hassan anadai kwamba hana shida kabisa na Damon Pranamzi ndio story kwa sasa hivi ambayo inaonekana kutrend sana na mimi niko na sike si ngoja nikusogezee hapa katika channel yetu pendwa ya together online Nikusanyo kwamba Diamond Platinumz kwa sasa hivi kesho anajiandaa kwenda kule Kigoma ambapo watu wengi sana wanasema kwamba maybe ingependeza zaidi endapo Zarina Hassan ne angekuwa ni moja kati ya watu ambao wamepata mwaliko maalum wa kwenda kule Kigoma. Na by the way sa safari ilikuwa ianze leo lakini imailishwa kwa hiyo akaweza kusema kwamba imailishwa kwa sababu kuna watu kutoka nje ya nchi watakuja. Watu wakaanza kusema mm, labda Zarina Hassan akawa ni miongoni mwa watu ambao watambatana na Damon Platinumz kwenda Kigoma kwa sababu si yuko yuko njanchi kwa hiyo ni nani huyo ambaye anasubiriwa kutoka njanchi maswali yalikuwa ni mengi sana lakini sizani kama uh, Damon Platinumz amemwalika Zadina Hassan kwa sababu uh, tanashadona naye atakuwa kule kwa hiyo hawa uh, watu wakionana wawili <laughs> katika sehemu moja itakuwa ni kitu ambacho du watu watapata kutafasili vingine au sio ya yeah, maana Diamond Platinumz akipotea tu dakika mbili tatu watasema huyo alikuwa na Zalina Hassan hivi uchocholoni huko. Ni vitu ambavyo watu bwana hawashindwi kuviongea. Of course ndio maana ameamua kutumia busala kwamba aende tu na Tanasha Dona za swa yakapata pia kumwacha wema au sio? Ya yeah, kwa sababu ya story kama hizo. Mtu akipotea dakika mbili tatu utasikia huyo yuko na wema same frani. Alafu kitu ambacho akita sound yani kitu ambacho kwa namna moja au nyingine kinaweza kama affect Tanasha Dona. Kwa hiyo ndio maana akachukua tu wale watu e, mafans wa kawaida au sio? Ya yeah, na wale watu ambao anahisi e, walikuwa na msaada kwake kipindi kile hajatoka. Na sio kwamba wema alikuwa hana msaada lakini ni tuna tukasema kwamba ni sababu tu ambazo watu wameweza kuzielezea kwamba inaweza kawa pia amekwepa maneno maneno ambayo yatazuka kule. Zaswa hii pia hajapata kumchukua Hamisa Mobeto kutokana na kwamba Tanasha Dona tayari yupo naye kule au atakuwa naye kule. Kwa hiyo uh, zile kupotea dakika mbili tatu hata kama kipotea kwa sababu hajaenda na mtu yoyote kule ambaye uh, ni ex wake mm, design kama haitakuwa uh, na shida au sio? Chosha komentea kwa hapo chini kuhusiana story ambayo nimekuletea lakini ukisubscribe katika channel yetu utakuwa mtu wa kwanza kujipatia updates zote ambazo si tunakuwa tunapita nazo ndele. Niseme tu chao tukutane tena muda mwingine enda kwa mwala kijalia.
Ciao.